欢迎来到风 I M D， 祝您在工作和学习中度过富有成效的一天。我们邀请您与我们一起观看今天的新闻。迪丽热巴的颜值为何总是忽高忽低？前些天迪丽热巴频频出现在红毯上，每个造型都艳绝，但是我发现网上出现了不同的声音，说美的有，说垮的也有。我仔细看了下，也能理解。的确，前两天的红毯状态明显更好，第三天偶尔有些疲态了。迪丽热巴的浓颜是美的很惊人的，这种长相，说实话我生活中没见过，基本就是天生要吃演员这口饭的脸。她的骨相得益于少数民族的基因，特别立体。从三庭来看，她整体面部偏窄长，是偏成熟的脸型。她侧面骨相立体，面部也比较流畅。颧骨和下颌骨的骨量都很小，他的五官中，眼睛和鼻子在面部的占比都比较大，眼睛非常大，双眼皮也是又深又宽的平行双眼皮，所以他的双眼就很西化，加上他的鼻子，可以说是算娱乐圈中数一数二的高鼻梁女明星了。这种鼻梁高度，也就迪丽热巴可以 hold 住了吧，所以他的大五官。给他带来的美貌是比较明确的，第一眼大美人的那种浓眉大眼，加上超高挺的鼻梁，同时也给他带来了一部分英气。当然，有些不喜欢英气的人会说他偏男香，但是大五官也有缺陷的，五官之间的皮肤和骨相贴合度可能比较差一点，容易引起松弛，所以迪丽热巴偶尔会被拍到一些状态不好的照片。虽然古香五官还是一等一的，就是面部有疲态，这就是我们所谓的疲态脸。前几天迪丽热巴连轴转的参加活动，比较辛苦，就会有面部皮相松弛的情况。关于熬夜对颜值的伤害，我想熬过几个大夜的人，心里都是有点了解的。包括有时候看电视剧，我都发现明星的颜值也会忽高忽低的，所以状态好太重要了。咱们生活中想要变美，医美护肤打扮都是其次，作息规律，恢复最棒的精神头才是最佳的美容圣品呀！感谢您收看此视频，请订阅、点赞、分享，并打开通知铃以查看我们的最新视频。谢谢，下个视频再见。